。景轩虽然三番已平，但龙藏经一事就此失去了线索，朕还是寝食难安呐。回皇上话，静轩愿意带人出京，明察暗访，替皇上排忧解难。找不到龙藏经，誓不回京。上次为了西南战事都耽误了你的婚期，这次是万万不可。朕决定，你还是留在京城当差，担任内务府大臣，兼统领京城三旗，保卫京城的安全。可是，别可是可是了。龙藏经之事，我看你是多派暗哨暗中追查，等有眉目再出发，以免徒劳无功。啊！静轩遵旨。朕。赐婚多时，而且你额娘也多次在皇祖母面前提及你的婚期，她也着急呀、啊。朕希望你把这件事放在心上，选个日子，早日完婚。亲王爷百忙拨冗，主动驾临毕舍，令毕舍上下倍感荣光啊！赵大人好说。啊，熙儿去请素莹了，马上就来。亲王爷，公范不如猢狲。呃，在下已经让人备上酒席，请亲王爷不要嫌弃，就在毕舍用膳吧。查姆朗大人不用客气，今天我来。主要是谈婚事的，啊，啊，太好了！前两天我跟太夫君在订婚期的时候，就发现要顾及的事情实在是太多了。这件事，哎，苏莹与王爷的婚事，得由王爷做主安排嘛。下官竭力配合就是。此事是皇上赐婚，马虎不得。那是。一定要操办的风风光光，这样对皇上才有个交代。啊，所以我亲王府需要多些时日来筹办婚事，还望扎木朗大人多多见谅。呃，啊，此事但由王爷做主安排。
要时间筹备。他这么一说，这婚期可又不知道拖到猴年马月了。老爷，你说庆王爷会不会有什么别的心思啊？听说那个美丽已经被放出来了，庆王爷不会还念着那个祸害经，反而拖延咱家素营吧？你太小看素莹了，素莹贤良德淑，又岂是一个被圈禁的罪人所能相比？皇上不是已经同意恢复他格格的封号了吗？哈，那又如何？哼！今朝不同昔日了，他踏死了子晴格格。虽属意外，那他也是一个杀人凶手，众人鄙夷。即使他是哥哥，那太夫君岂能容得了他？哼，怎么跟我家素莹相比呀、啊？我家素莹那可是皇上赐婚给庆王爷的诰命夫人。嗯，要不你再求皇上催催，让庆王爷早日和素莹完婚啊？妇人之间，你真是妇人之间。皇上日理万机，岂能总处理我们的家务事？你什么事都求皇上，岂不是落君口实，适得其反？那可怎么办呢？你以前也说有办法来着，没想到一把火没烧死美丽的丫头，倒把她烧出安宁宫了。住口！不许提这事，这事传出去，你还能活命吗？你放心。就算庆王爷对美丽不死心，谅他也不敢违抗皇命。永贺叩见皇上，太皇太后，快起来，快起来。起来吧，谢皇上，谢太皇太后。这孩子果然不负所望，好，好。承蒙老祖宗行前教诲。永贺才能够顺利完成使命。这次出使调解，阿拉善两旗首领没有为难你吧？回老祖宗的话，扎伊尔首领与腾尔布首领听了老祖宗的建议，都愿意永远遵守此协议，握手言和，不再干戈相向。反朝之际，他们还交代永贺一定要转达心意，祝老祖宗寿与天齐，福寿安康。哈哈哈！心意我收到了，昨日我会回信给他们。玄烨，好，今年春猎把他们两位召进宫来，我也好跟他们叙叙旧。是。永贺，此次你是不费一兵一卒，就调停了阿拉善蒙古两旗的墓地之争，啊，天下百姓能够安居乐业。天下不起祸端，你确实为朝廷立了大功啊！为朝廷效命，乃人臣之责，永贺不敢鞠躬。你年轻有为，且能谦冲为怀，实为国之良才呀、啊！皇祖母，孙儿想向您要了这个人才，替朝廷效力，你看如何？好，唯才是用。你可得给我好好重用才行。是，永贺听风。万岁。朕就封你为萧齐营的副都统，协助守卫京师安全。谢皇上恩典，谢老祖宗恩典。来了来了，还说格格呢？永贺大人，哎，永贺大人。格格，永贺大人，格格大人，格格，格格，格格，格格，我刚回京复命，听说你回府了，我就赶来看你。你过得好不好？多谢关心。我回到千王府，一切都好
，哥哥，你是不是在生我的气啊？对不起，当时我真不应该把你气病啊，千万别怪我。我怎么会怪你呢？如果没有你，我可能还活在梦中，不知悔改。我真的很庆幸有你这位朋友。那就好。哥哥，其实说真的，我心里真的有点愧疚。当时我什么忙都帮不上你，是我自己无知，才闯下那么大的祸。反而还害得你为我操心奔忙，实在是过意不去。哥哥，你怎么，怎么，跟以前不大一样啊？哎，我说哥哥，咱们别在院里站着，到屋里谈吧。翠儿啊，泡壶茶去。行，请。恭喜永贺大人荣升骁骑营副统领。永贺大人太谦虚了，您刚刚升了官，我们不问，您就不提了。啊，这种小事何须多提？哥哥，我知道这只是个开始，但请相信我，我一定会尽全力让自己出人头地。这样以后，有什么事情我就可以帮你。应当为自己努力，以后不要再管我了。哥哥，你怎么可以说这种话？我真的觉得我们之间越来越生疏。你以前不是说过，我们之间不用这么见外的吗？以前是年少无知，屡坏规矩，所以才会闯下那么多的祸。现在才知道。在宫里行走，一定要遵守本分，恪守礼节。你在官场上尤其如此。看似繁文缛节，其实不能免俗。那些规矩我都知道。我是说，以后我们私底下见面，也需要这样吗？哥哥，我真的很希望你能像以前一样跟我有说有笑的。虽然你一直只是把我当成好哥们儿，但至少还是知心的好朋友。哥哥，你是不想和我做朋友了。还说，我们是不是要准备启程了？是。那好吧，哥哥，那我就回去了出事，他一直跑前跑后，到处找人求情。明知螳臂挡车，还是一直不放弃您呢。是啊，格格，我想他那个萧启英副统领，应该是为格格您品来的。还说，以后这种话不要再说了。我是个罪人，谁跟我做朋友，都会被人鄙夷的。我不想再害他。格格，好了，赶快收拾东西出发吧。格格。
，我们还是坐马车吧。好，我去备车。程毅哥哥，我来了，我来了时间过得真快，转眼就过去一年。不是，是皇上特赦我了，对不起。别这么说，是哥哥对不起你，没照顾好。进屋坐坐，啊！进屋坐。走。有点乱，我来收拾一下。哎，我来吧。啊，我来。哎呀，我还是我来吧。你看，这么远来还让你们干这些粗活，没关系，我们都已经习惯了。啊，这个屋子鲜有人来，我也不会让士兵过来打扰我和紫金的房间，所以就乱了一些。小翠，我来吧。不用，还是我来吧，哥哥。没事，我想为程毅哥哥做点什么。正，正，正。哥哥，还是我来吧，我来吧。啊，睡这么凉啊，我来洗。没事，我来。哎呀，哥哥，您歇着，还是让我来吧。真没事。王爷，季轩，今天你怎么有时间过来？我来看看你。王爷吉祥。王爷吉祥。谁让你洗衣服的？小翠，他是主子还是你是主子？让格格干粗活，快去自己洗。不关他的事，我做得来。小翠，没事。别洗了。季轩，你冷静一点。我怎么冷静？看他变成这个样子，我心如刀割。他一年前天真可爱，现在却刻意压抑自己
，你看不出来吗？我现在眼睁睁的看着他变成这个样子，我能不伤心，能不难过吗？景轩，这一年之内发生了太多的事情，大家都有了改变。不管大家怎么变，我对美丽的心是不会变的。你对美丽的心，我很明白。但是刚才你确实太冲动了。你和美丽现在见面是很尴尬。这样吧，你先回去，我们改日再续。不，我不走。我要挽回美丽的心。你们看，菜都要凉了，快吃吧，啊！美丽，季轩，来，喝酒。从来就没变过，美丽，美丽，他们怎么都醉成这样了？小翠，去拿棉被来给他们。
。程颖哥哥，你多保重，有时间我再来看你。小翠，替我好好看护你们家格格。小翠晓得。美丽，你们回京吗？我送你们吧。多谢王爷，不用劳烦。美丽告退了。去去去。你要干嘛？我要把他拦下来。你怎么还那么冲动啊？我怎么冲动了？送美丽回去的人应该是我，而不是永贺。那是你的想法。玉，永贺大人，你怎么来了？我是来接你们的，还好赶上了。永贺，你怎么会在这儿？我怕你们路上闷，所以就赶过来陪你们了。这么大老远。你就这样跑过来了，哥哥，这永贺大人可真有心呐！你怎么了？啊，我没事，我们走吧。嗯、放手吧，金雪。我为什么要放手？我爱美丽，我知道你爱她，那又有什么用呢？皇上已经给你赐婚了，为了美丽好，你还是忘记过去吧。忘记过去？你可曾忘记过去啊？你告诉我，你忘得了吗？小心！娘娘吉祥，不用多礼，又进宫陪老祖宗啊？是啊，我看也只有你逗得老祖宗开心，这样我们倒省心轻松了许多。可得要感谢你啊！你赶快去吧。美丽告退。娘娘，您真是宽宏大量。美丽都闹出这么大的事儿，您对她还这么亲切，要是换做我，肯定恨死她了。哼，放下仇恨，皇室才能团结和谐，这是老祖宗一直告诫我们的道理。格格，这现在谁惹得起美丽格格呀？人家三年的圈禁，不到期满就提前出来了，换了别人，谁能做得到啊？他不就是仗着老祖宗宠着他吗？幸好娘娘宽容大度，才能顾全大局。这太不公平了，娘娘，您太委屈了。哼，不委屈，我跟他有什么好计较的呢？我要是跟他一直拗着，这才是跟我自己过不去，委屈了自己。娘娘，我觉得美丽现在规规矩矩的，应该不会再惹祸了吧？是啊，我也希望她以后一路平顺，不要再惹祸，这样老祖宗也能够安心，皇室也能过几天太平日子啊。老祖宗吉祥，美丽。你来了，快起来！谢老祖宗。来，坐吧。嗯。你在忙什么呢？怎么两天都没见到你呀、啊？我去见了程毅哥哥。程毅呀、啊，他好吗？谢老祖宗关心，他挺好的。嗯
，谁陪你去的？之前是小翠陪我去的，嗯，不过回来的时候，永鹤来接我了。永鹤去接你了？嗯，哈，这孩子刚刚从河套回来，也没休息，就大老远跑到皇陵去接你，他真不累呀、啊。美丽，你能够出去走走，我就放心了。年轻人要多出去走一走，不要把自己闷在家里。我记得，以前你们常出去玩以后如果嫌闷，也可以找永鹤陪你出去玩啊。老祖宗，我想，怎么了？没事，我知道了。永鹤叩见娘娘，免礼。卑职正在巡逻宫院，惊扰到娘娘，请娘娘恕罪。没事，你们走吧。谢娘娘。走。娘娘，没想到这个愣小子竟然做了萧齐营的副都统，听说还是老祖宗提拔的。是吗？那个永鹤好像变了个人似的，还挺英俊的呢。我早就说过他很英俊的，就是还是你独具慧眼。当然了，桑珠哥哥，这男人啊不能看外表，这长得越是俊的男人越会伤女人的心。怎么会？桑珠啊，小顺子是为你好才提醒你，你那么单纯，又不懂男人。不当心些，以后要吃亏上当的。咱不进宫吗？今天是我找你来的，不是主子召见。我恭喜你，儿子高升了。哎呦，咱姐妹俩就不要客气了。永和就跟你自己的孩子一样，我们同喜同喜。应如啊，你知道，这么多年来，主子可是非常的照顾咱们。我总是在想，这今生该怎样的报答主子才好呢？是啊，永鹤这事儿我也正愁着，不知如何报恩才好。哎，你帮我出出主意吧。我想好了，咱们报答主子最好的办法，就是替他分忧解劳啊。怎么了？主子有什么烦心的事吗？当然有了，美丽格格就是主子最挂心的人了。当初千王爷过世，由主子负责教养美丽格格，眼看着，他也到了出阁的年纪了，主子为此着实费心了。难道，主子有意将美丽格格许配给永鹤吗？我就觉着，主子是有意在撮合他们。哎，你不会不答应吧？啊，没有。那怎么成啊？永鹤怎么能娶美丽哥哥呢？这怎么不好呢？黄金国弃挑媳妇的原则，挑的又不是媳妇，是靠山，是助力。永鹤仕途刚刚开始，更需要美丽哥哥相助。永鹤表面上娶的是媳妇，背后却是托了老祖宗这么一个靠山，多少人求都求不来的。可是美丽哥哥脾气倔强任性，活像个灾星啊！以前啊，他四处招麻烦、惹祸，把他娶进门来。万一要是惹出事端来，那我们家怎么扛得住啊？你傻呀！我们扛不住，老祖宗还能扛不住吗？主子既然有意撮合永鹤和美丽，他自然会担这一切的。你还有什么好担心的？这话虽是这么说，可是你要想一想，万一以后格格……再惹出更大的乱子怎么办？哎呦，你这话也不是没有道理。不过，要不是这一次格格出了这么些意外，怎么能轮到咱们家儿子呢？嗯
，主子都属于永贺了，哎，我们能怎么办呢？阿玛，额娘，您不用担心了，我愿意娶美丽哥哥。桑珠，怎么一脸的不高兴？谁惹着你了？我被金贵妃娘娘数落了，她说我不懂得男人，将来要吃亏上当的。金贵妃娘娘怎么好端端的跟你说这些呀、啊？还不是因为我说永贺好吗？我就觉得他年轻有为，长得又俊。可娘娘却说，男人不能光看外表。长得越俊的男人，越会让女人伤心。素莹，真的是这样吗？一份美好的爱情，会让你透过一个人，看到全世界的美好。这与他外表的美丑，并没有多大的关系。桑珠，男女之间，别人说什么并不是最重要的，最重要的是你自己的感觉。喜欢一个男人。光用眼睛看是不够的，还应该用心去观察、去体会。心若踏实了，幸福自然就会来了。你说的对，素莹，就像你对表哥一样，从来不在乎别人的闲言闲语，所以能抓住表哥的心。真羡慕你，素莹。要是我将来能像你一样幸福，就好了。一定会的，哥哥，我能够带你出去走走吗？哎呦，不行啊，这样不好啊！哎呦，我该怎么说呢？哎，我这么说，亲爱的哥哥，你闷吗？如果你闷的话，就让我陪着你吧。哎呦，太恶心了！这是太恶心的话，我怎么说出口呢？哎呦，怎么办？怎么办？怎么办呢？啊！哎呦，永贺，哎，哥哥，不好意思，让你久等了。哎，没有没有，我可以等你的，我是来带你出去玩的。啊，啊，对了，呃，你之前不是说对京城不熟吗？我现在就可以带你去逛，马上，立刻。京城该去的地方我都去过了。呃，呃，没关系啊，去过的地方还可以再去吗？我们可以再去一遍。对不起，我实在没心情出门。你不用再为我费心了。呃，哥哥，永贺，多谢你的美意，我真的不想出去。要不这样好不好？我留在这里陪你，就这里。啊？你出使阿拉善将近一年的时间，现在应该多陪陪你的双亲。啊，对。嗯，好吧，那我回去了。回去吧。我真回去了。老祖宗的苦心，我也理解永贺的真情，所以，我更不能让自己过去的污点
害永贺成为皇族里的笑柄。格格，哎，格格，好了好了，你们都不要再劝我了，以后这件事情不要再提了。哎，你们先去忙吧，让我静一静。是